Лише зранку ми змогли побачити місце, де зупинилися вчора ввечері. Пляж біля ресторану поблизу міста Будва. Як і домовлялися з охоронцем, мусили зібратися до початку робочого дня. Могу я тебе поцілую? Могу? Одно. Чоловік хоче тебе поцілувати, Марко. Ні? Хорошо. Та може один раз? Але люди насправді тут просто прекрасні. Поки ми збиралися зранку, там нас ще колесо пробилось, ми клеїли. Вони пригощали нас печивом, розважалися з Марком. Взагалі, такі суперові-суперові. Вперше в житті бачу такі скелі, ну просто як е, з полотна Ван Гога. Такими мазками виконано природою. Геніально. Від Будви ми рухалися на південь, як і раніше уздовж морського берега в напрямку міста Бар. Хоч дороги тут не погані, але часто доводилось нелегко. Про рельєф Чорногорії говорять не лише численні тунелі, а й сама її назва. Проте краса довкола була варта всіх зусиль. Чорногорія справді красива країна. І ми бачимо, що вона розбудовується, ну, принаймні тут на узбережжі. Що люди стараються для того, щоб якось заманити туристів, але все ж тут не вистачає тої європейськості, я б сказав, що було в Хорватії, е вишуканості і довершеності в усьому. Знайшли тут більш-менш нормальне місце стати на обід готувати. І тут на тобі, дощик звідкись не візьмуть, он хмара з гори вилетіла і кропить воно нас. Нащо воно нам? Давай, Вовчику, ліпше вип'ємо кавуське, заїмо горішками, мигдальними. І просто прокайфуємо. Поклали просушити на мед і всі речі, які були мокрі після е сьогоднішнього ранку. Вже мокріше, ніж було. На роверах ми вже проїхали десь приблизно 25, а то й більше, може до 30-ки дотягує країн. І лише в єдиній країні, а це Австралія, були всюди рест-ерії, такі зони відпочинку, де барбекю, де можна було без проблем готувати на нашій пічці бонду. У нас ніколи не виникало питань йти десь в ресторан чи в кафе їсти, бо немає як готувати в Австралії. В Австралії, здавалося б, так? Сьогодні нам відваримо макарончики з соєю, цибулькою, з олійкою і зверху присипемо сиром. Поки ми варили обід і падав дощик, наше дитяточко виспалося солоденько. Дві з половиною години нині Маркусик спав, це чудово. Давай Маркусико взуємо, ніженьки. Ми зараз йдемо по якомусь містечку, навіть не знаємо, як воно називається, де ми знаходимося. Е, тому що їдемо ми собі, їдемо, аж раптом зупиняється перед нами машина. Чоловік махає нам. Стійте, стійте. Слава Україні, каже. Героям слава? Звідки з України? Ну, ясно. Ми теж українці, давайте до нас до хати. Переночуєте, в нас відпочинете, завтра поїдете далі. Чому ні? От ми тепер і тут. Містечко називалось Сотомори і було одним з популярних курортів Південної Чорногорії. Чоловіка звати пан Олександр, а жінку, а жінку звати Інна. Вони тут вже живуть років 12, здається. Я взагалі корінний київлян, ага. а ми живемо зараз під Києвом. А, а де під Києвом? В Гастонії. Гостомінь, да. а е, здесь, здесь ми вже 11-й рік, але да, ми наїздами, наїздами, а наша дочка закінчила е, університет в Польщі, приїхала сюди, тут вийшла замуж, тому ми зараз тут живемо. 
Пан Олександр та пані Інна мають власний будинок за 300 метрів від моря, тож частину його влітку здають відпочивальникам. Це, мабуть, найпоширеніший вид заробітку в цих краях. А це ж у Києві так росте? Так, і в Перший раз в житті бачу, як Києві росте. Як воно грає? Йдемо. Як картошка. Цікаво. Ми думали, воно на дереві росте? Ні. А, не Києві. Як виноград. Це Олександру вчора привезли, скільки то там кубів лісу, береза, якась ялина з гір, з гір Чорногорії. Йому на зиму ця вся купа, їм обігрівати будинок на всю зиму має вистачити. І це зараз ми допомагаємо поскладати, підвозимо туди, складати, щоб завести до хати на зиму. А Марко нам допомагає, правда Марко? Так. Давай, поїхали. У меня был старший брат, он когда пришел из армии, он купил мотоцикл. А мне было тогда 14 лет. Я только поступил в технику. Я очень хотел мотоцикл, очень хотел. Матери у меня не было, она рано умерла у меня. Отец один работал, воспитывал троих детей. Да. И деньги было взять неоткуда. Я решил заработать своими руками. Я пошел на фабрику Баженка работать, меня взяли грузчиком. Потом я выгружал вагоны с камнем. Вагон камня стоил тогда 4,50 разгрузить, 60 тонн. И я один выгружал вагон спокойно. За 4 часа вагон был пустой. Так что в жизни приходилось работать по-всякому. Но я зато, мне было оставалось до дня рождения 2 месяца, я себе купил мотоцикл по ноне. Заработанные вот этими руками. Наступного дня пан Олександр та пані Інна запропонували відвести нас до бару, септо до міста бар, аби подивитися на його історичні цікавинки. Гарна вийшла пропозиція, тому що насправді на велосипедах ми б навряд чи сюди приїхали в це старе місто бар, тому що воно високо на горі, і ми таким серпантинчиком вгору піднімалися на авто. Нас сюди привезли, і вони поїхали далі. А ми з хлопцями гуляємо, роздивляємося. Я дуже люблю такі миті такого спокою, релаксу. Тим більше зараз не сезон, туристів немає. Місцеві такі повільні, сонні. Кажуть, що там в долині колись було море, воно просто відійшло свого часу і тепер там нове місто, а старе місто це і таке дуже загадкове. В історичній частині бара нас вразила давня фортеця, яка височить над стрімкою прірвою. Більша частина старого міста давно зруйнована, кажуть, через вибух порохового складу. Однак тут досі є на що подивитися, якщо ви цікавитеся старовинною архітектурою. Хоч вхід сюди платний, проте, як нам здалося, це місце не надто популярне серед туристів, порівняно, скажімо, з Котором. Тож тут можна гуляти майже на самоті. Живучи в Україні, наш сезон мандарин завжди розпочинався в грудні, а саме 20 грудня на моє день народження. Ну ось так чомусь траплялося. А тут у нас 
сезон мандарин розпочався. Знаєте, коли у вересні, у вересні дозрівають мандарини в Хорватії і в Чорногорії. Ось так от, мандруйте. Мандаруйте. Мандаруйте. Я мандарин. Після міста Бар ми звернули вглиб країни на дорогу, яка напряму веде до міста Шкодер, до Албанії. І тут дуже колоритна і цікава місцевість. Така вузька доволі дорога. Поля, сади, мусульманські села, як ми помітили. Доволі бідно виглядають, але все дуже колоритно. Ми в прикордонному селищі, яке називається Владімір. Я щось з собою майже не маємо, лише 4 євро. Якось не подбали про це. Ну, думаємо, що тут на кордоні вже, щоб нічого не витрачати. Тобто мінімум з собою брати. Thank you. Yes. Тому ледве викрутились, щоб щось замовити в кафе на 4 євро. Хорватія і Чорногорія, і ми так підозрюємо, Албанія мають таку цікаву штуку. По-перше, багато випічки і ось отакі от, така от штука, вона називається бурек. Бурек, запам'ятайте, будете в цих краях, питайте бурек. Тут пекарні на кожному кроці пише пекара, пекара. І там же ж ці бурики. Сирні, м'ясні, ну звісно, ми любимо сир, то ми сиром беремо. І ось останнє село перед Албанією, ми їмо цей бурек. Тут теж в Чорногорії з традиційною кухнею цікаве питання, тому що кожен регіон мав свої впливи від різних інших там, а, а, національностей, і тому важко сказати, що в них тут така якась супер-пупер національна страва. Але оскільки знову ж таки на кожному кроці пекара, то ми з Володі вирішили, що і всюди ці бурики, і всюди і всі їдять ці бурики, тому вирішили, що цей бурик Слоєне тісто, і в даному випадку зсередині начинка сирна, це і буде для нас така асоціація, та як традиційна страва в Чорногорі. І воно ням-ням, дуже ням-ням. Щоб боїшся стати грубою від того бурика, як кожен день їсти бурик, то можна реально стати грубою, а не худенькою. То їдеш під гору, думаєш, що скидаєш кілограми, а насправді набираєш, бо їш бурик. М -м -м. Ну, я намагаюся кожен день не їсти бурик, звісно. Бо вже би давно не могла під гору повсте їхати. Оцей відрізок останній в Чорногорії кілометрів 30 перед кордоном з Албанією виявився для нас, мабуть, найкращим і найприємнішим, найкомфортнішим. Ну, якщо не рахувати, хіба що Петорської затоки. Тому що тут, по-перше, дуже красиво, колоритні села. Місцевість трохи інакше відрізняється від тієї всієї частини Чорногорії. Тут мусульманський край, що теж вже є цікавим. Тут чудова дорога. І тут спуск аж до Албанії. Що ж, друзі, оскільки ми покидаємо Чорногорію, то зараз будемо підбивати підсумки, а саме плюси і мінуси, на нашу думку, в Чорногорії. Першим великим плюсом є те, що українцям не потрібна віза в цю країну і три місяці ви можете там мандрувати. Плюс! Прекрасна природа, справді, в Чорногорії можна їздити, дивитись дуже багато всього. Нам особливо найбільше сподобалась Которська затока. Плюс! Хороші дороги! Справді, по Чорногорії фантастично їхати на велосипеді. Єдине, що там вгору вниз, вгору вниз, трохи треба буде скинути зайвих кілограмів. І ще один плюс – відносно низькі ціни. Справді, якщо порівнювати Хорватію і Чорногорію, то, звісно, Чорногорія набагато дешевша. Мінуси! Насправді, ми з Володією думали, гадали, думали, гадали, складали списки і зрозуміли, що особливо глобальних мінусів ми там не виявили. Поїдьте ви і, може, ви виявите. Єдине, що мені не сподобалось – це ця реєстрація. Коли ти перші 24 години після перетину кордону маєш зареєструватися в поліції, бо інакше отримаєш штраф. І ще не сподобалося, що цей значок на в'їзді – ніяких кемпінгів, ніяких диких кемпінгів. І це все. 